Colito, ¿qué, qué grado, qué grado de, de, de alcohol en sangre? Bueno, eh, en principio es 0,37, creo que si no me equivoco el número exacto. Eh, el tema es que, como decías vos, al ser un camionero, claro. una persona con el carnet de transporte público, tiene que tener cero grado, eh, no tiene que tener alcohol en sangre. 0,37 que es un almuerzo acompañado. No, no sé si un almuerzo acompañado, pero bueno, el tema es que no estaba en condiciones. Y aparte estaba perdido porque le erró eh, al ingreso a Santa claro. Fe. En vez de ir por la lente, y, aquí, sí. por donde tiene bueno, y ahí es donque... donde habrá levantado sus pechos. Porque digo, 0.37 no es chupete. 0.37 no es que está fuera, no es chupete, pero yo digo un almuerzo porque no va a venir tomando un vino en solo pleno, mientras claro. maneja Me tomo aquí, tomo mate un vino. Uno imagina que paran a comer algo de eso y ahí le habrá mezclado con algún... Sí, por eso, vamos, vamos a escuchar a Guillermo Álvarez, yo por eso no recuerdo, si era 0.37 o 0.97, pero por bueno, 0.97 ya hay otro número claro. eh, muy importante. Vamos a escuchar a Guillermo Álvarez, que esto decía justamente de la Secretaría de Control, por este eh, camión fue llamado justamente para que, lo inter... para que intervenga el sector municipal y cuando le hacen el control de la economía dio positivo, que ese es eh, el punto justamente uh -huh. a rever, el camión está varado todavía, está en la zona de la estación Belgrano, lo sacaron de Boulevard y bueno, y hay que ver ahora porque le sacaron el carnet, le sacaron todo justamente este chocar. Bueno, la siesta de, del día ayer domingo, una situación que, eh, donde nos tocó intervenir con un camión de, de tipo Scania que ingresó a la, a la ciudad circulando fuera de lo que es la, la ruta que se prevé para este para este tipo de, de camiones de, de gran porte y de transporte de mercaderías. Fue detenido en, en Boulevard Galvez y, y Güemes por personal de tránsito de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe, quien a su vez le realiza un test de, de alcoholemia. Recordemos que hoy, a partir de un proyecto que, que elevó el Intendente Emilio Jatón a, al, al Consejo, los inspectores de la Secretaría de Control pueden realizar test de alcoholemia sin necesidad de tener un personal sanitario de manera excluyente a su lado. Bueno, este es uno de los ejemplos que, que decíamos en su momento que nos permitía ampliar la capacidad operativa y de, y de control cuando presentamos ese, ese proyecto de ordenanza que luego se sancionó, digamos, por, por unanimidad, con lo cual habla de, de la razonabilidad y, bueno, con, con hechos concretos podemos, podemos mostrar resultados, digo. Este test que hicimos en, en ese momento ayer dio positivo, tenía 0,32 gramos por litro de alcohol en sangre, era un conductor oriundo de la, de la provincia de Buenos Aires, al cual bueno, se, se le elaboró el acta de infracción eh, por, por ambas cuestiones, por circular fuera de, de la ruta prevista para este tipo de camiones y por la alcoholemia positiva, se le retuvo la, la licencia de conducir por este último motivo y bueno, el camión fue retenido y trasladado a base 1 de, de nuestra Secretaría de Control en la Estación Belgrano. Ahora debería esperar que resuelve la, la justicia de falta y bueno, desde nuestro lugar en la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana trabajamos con, con el mandato del Intendente Emilio Jatón tratando de intensificar todos estos controles de manera de prevenir de, de situaciones de mayor riesgo para, para los santafesinos y santafesinas, así que bueno, ya lo venimos haciendo, lo pueden haber visto en, en controles a, a choferes de colectivo de transporte urbano, incluso de transporte interurbano, remises, eh, taxistas, bueno, tratamos de, de esta manera, lo que nos pide el Intendente es, es cuidar a los santafesinos y, y santafesinas a través de, del refuerzo de este tipo de controles.